मंच चुनाव को बारे में भाई यहाँ ठा कि पंचायत चुनाव को बारे में सिक्किम स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एगार तारीख अक्टोबर को दिन एट नोटिफिकेशन जाहिर गयो कि पंचायत चुनाव से अब होने अभी यहाँ लाइव हो कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हम भारत को संविधान को सेवेन्टी थर्ड एमेन्डमेंट अनुसार यो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी यो कमीशन को एपोइटिंग अथोरिटी से हो हम सम्मानीय राज्यपाल महोदय हो जो प्रकार को वहाँ लवर दिया पावर अनुसार से वहाँ एक्सरसाइज कर जो प्रकार के टू फोर्टी थ्री भारत के संविधान का आर्टिकल टू फोर्टी थ्री के अनुसार गवर्नर स्पेशल पावर हो पावर अनुसार से स्टेट इलेक्शन कमीशन को गठन होनी तो अनुसार वहाँ काम कर जब यो एगार तारीख अक्टोबर में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सिक्किम में पंचायत चुनाव होने घोषणा करूँ तब देखि ने सिक्किम में मोडल कोड अफ कंडक्ट लागू हो रहा चुनाव को आचार संहिता भाई तैयद कर देख सकू हो रहा अल्ले को जो प्रकार के काम भैर सही ढंग में यह मोडल कोड अफ कंडक्ट यह आचार संहिता का पालन भाग कि बारे में अलग चर्चा करना चाहूँ अब ठा कमीशन भूत के हो ये इंडिपेन्डेन्ट बड़ी हो अब स्टेट अब याद भैग इलेक्शन भर याद भर कमीशन ये चुनाव करने कमीशन मात्र न भर थुप्रे कमीशनर हो तर हमी स्टेट इलेक्शन कमीशन को कमीशन भित्त कमीशन एटा एक्ट ले गवर्न कर तो सरकार का मुनि होते हैं तो एक्ट होन हो मुनि तो कमीशन चल् तो कमीशन भाई इंडिपेन्डेन्ट हो अभी ये प्रकार के जब जब चुनाव होती बेला जस्ता प्रकार के अरु बेला एसेंब्ली चुनाव होता खेल ते बेला अब इलेक्शन कमीशन ने नहीं सब हे रही पंचायत चुनाव होता खेल तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हेन पर्च केयर इलेक्शन हो अर्ग फ्री इलेक्शन हो रसपेरेंट इलेक्शन हो भाई कुछ इंपर्सल इलेक्शन हो भाई कुरा लो कमीशन बनाई हो रे प्रकार के कमीशन को जिम्मा नानी बनाइ रही अब सिक्किम में यहाँ देखी रहने कि जब यह कंडक्ट कोड अफ कंडक्ट लागू भब देखि ने अब सिक्किम में कस्त माहौल यहाँ देखने भाग कि घरी घरी हम सिक्किम सरकार का मान्य मंत्री महोदय कंस्टिट्युएसी पसिर सिक्किम भ्रमण कर एमएलए चेयरमेन कंस्टिट्युएसी भ्रमण कर चेयरमेन एडवाइजर भि पसि कंस्टिट्युएसी में यह हम देख रोड अफ कंडक्ट जो मेनुअल छाने भाग इसमें यह पॉइंट नंबर सेवेन में लेखे पार्टी इन पावर के लिए हेन द मिनिस्टर मिनिस्टर से नट कंबाइन देयर अफिशियल भिजिट विथ इलेक्शनरी वर्क एंड सेल नट अल्सो मेक यूज अफ अफिशियल मेसिनेरी एंड पर्सनल ड्यूरिंग इलेक्शनिंग वर्क अर्थात यहाँ के भन्द जब चुनाव घोषणा हो मंत्री कुछ भी गवर्नमेंट मेसिनरी चलान पाऊं रिम जानू भाई प्रकार बीमा भी आज हमी सुंद कि मानने मंत्री गए भिजिट कर एनाउंसमेंट कर कोई जगह टेन्डर भाग सुंद ये कुरा आई रह रो जो मोडल कोड अफ कंडक्ट को एकदम खिलाफ हो रही लेखे कुछ काम सेंसन कर फाउंडेशन स्टोन लाइन सेरेमोनी भाई कुछ कसले लोभ लालच देखा आपको पार्टी में लियान हुए ये सब कुछ ये जो कोड अफ कंडक्ट में मेनुअल में लेखे रही वर्तमान यह सरकार में यह कुरा को खिल्ली उड़ाइक ये मैं जानकारी दिन चाहूँ रोक ये बारे में हमी अस्त भर्खर मात्र अठारह तारीख अक्टोबर को दिन स्टेट इलेक्शन कमीशन लाम पार्टी ने पंचायत सेल के तरफ बा कंप्लेन चढ़ाया थे कि अ 
सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ मोडल कोड अफ कन्डक्टको चाहिँ धज्जिया उडाएको छ राम्रो प्रकारले फेयर एक्सन भएको छैन यो चाहिँ एकदम मिसयुज भएको छ र यो माथि चाहिँ स्टेट एक्सन कमिसनले चाहिँ राम्रो प्रकारले देखरेख गरिदिनु साथसाथै उहाँले यसमा राम्रो इन्क्वारी गरेर उहाँले कसरी हुन्छ एक्सन लिनु भनेर हामी चढाएको थियौँ र अहिलेसम्म उहाँले कुनै प्रकारको हाम्रो यो रिपोर्टको एक्नोलेजमेन्ट दिनुभएको छैन हामी रिसिभ गऱ्यौँ भने त्यो पनि पठाएको छैन हामी एक्सन लिँदैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन र यो कुरा आज तपाईँहरूलाई म यहाँबाट जानकारी दिन चाहन्छु यो भयो र दोस्रो कुरा यहाँनिर के बताउन चाहन्छु भने फेरि अरू कुरा छ यहाँ कि यहाँले अस्ति गए साथको चुनाव के अरे पत्रकार सम्मेलन कुरा उठाउनु भएको थियो कि अहिले सरकारले चाहिँ पार्टीलेस बनायो भन्ने कुरा सही कुरा हो र पार्टीलेस भनेर अहिले पञ्चायत चुनाव हुँदैछ र भए भए तापनि इन्टरफेरेन्स पुरै छ यहाँ सुन्नु भएको छ र हिजदी भर्खरै मात्र प्रेस कन्फ्रेन्समा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि जो एकजना दल एक्सन जिपियुका एकजना हाम्रो दिदी श्रीमती गङ्गा माया गुरुङ जो त्यो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो मन्दिर गाउँ वार्ड नम्बर फाइभको उहाँले प्रेस कन्फ्रेन्स गरेर भन्नुभयो तपाईँलाई यो थाहा भएको कुरा छ सारा जनतालाई थाहा भयो कि अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ कस्तो प्रकारले यो पञ्चायत चुनावमा चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको छ हो उहाँले सिधै सिधै भन्नुभयो कि मलाई उठ्नु नदिने भयो अनि मलाई जति पनि सघाउने वान फेन वान जबको सरकारी कर्मचारीले टर्मिनेट गर्ने धम्की दिँदैछ मलाई सघाउने गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने धम्की दिँदैछ यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ म अब यो प्रकारको यातना यो प्रकारको दुःख यो प्रकारको जुन चाहिँ टर्चर चाहिँ म थाम्न सक्दिनँ म अब विड्र गर्दैछु भनेर तपाईँहरूको साथमा उहाँले कुरा राख्नुभयो एकदमै फ्याक्ट कुरा यो भएको छ र मैले के भन्नु चाहेको भने कि यतापट्टि वर्तमान सरकारले भन्दैछ हामी पार्टीले चुनाव गराउँदैछु भनेर उतापट्टि फेरि पार्टीको काम पुरा हुँदैछ आज तपाईँले सुन्नुभएको छ हाम्रो रिपोर्ट आइरहेको छ कि प्रत्येक कन्स्टिच्युएन्सीमा एसकेएम पार्टीको सिएनसी प्रेसिडेन्ट भन्ने वार्ड लेभलको कमिटी भन्ने को को सब लागेर चाहिँ त्यहाँनिर जो एकदमै न्युट्रल छ उहाँलाई टर्च दिएर हाम्रो एसकेएम पार्टीकै मान्छेलाई चाहिँ जिताउनु पर्छ भन्ने यो कामहरू भइरहेको छ र म यहाँबाट तपाईँहरूको माध्यमबाट यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो प्रकारले उहाँले दोक्ला नीति गर्नु भएन जस्तो प्रकारले पहिले एसडिएफ सरकार थियो हाम्रो एकदम पार्टीमा आधारित पञ्चायत चुनाव हुन्थ्यो हामी घरभित्र पस्दाखेरि सिधा मूल दैलोबाट पस्थ्यौँ हो र अहिले सरकारले भन्दैछ पार्टलेस भन्दैछ तर घरभित्र पस्न चाहन्छ उहाँ चाहिँ चोर दुलोबाट पस्न चाहनुहुन्छ त्यो र यसमा के बुझ्छ भने तपाईँले प्रश्न हुनुपर्छ कि उहाँहरू संवैधानिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हाम्रो एसडिएफ पार्टीसित उहाँनिर तक्न सक्नु भएन सैद्धान्तिक रूपमा उहाँनिर जन पञ्चायत चुनावको लागि जनतामा जानु सक्नु भएन यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पार्टलेस चुनाव भनेर घोषणा गर्नुभयो वास्तवमा यो भित्र रूपमा पार्टीले छैन यो भयो र अर्को कुरा म बताउन चाहन्छु कि अस्ति पनि हाम्रो पार्टी साथीहरूले यहाँनिर उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ कि पार्टीको एसकेएम पार्टीको धेरै कार्यकर्ताहरू पञ्चायतमा चुनाव के उम्मेदवार भएर उठेको छ के कस्तो छ पोजिसन उहाँले रिजर्नेसन दियो कि दिएन भनेर सोध्दाखेरि अहिले हामी सुन्दैछौँ कि भित्र भित्रबाट भेग डेटमा चाहिँ रिजर्नेसन गराएर चाहिँ क्यान्डिडेट भएको छ भन्ने पनि रिपोर्ट आएको छ हाम्रो तर एउटा कुरा प्रश्न हुनुपर्छ जब पार्टीले पञ्चायत चुनाव गराउँदैछ भने उहाँहरूको लागि त्यो गाइडलाइन के हो पार्टीले हुनुको लागि के के हुनुपर्छ उहाँको मेम्बरसिप हुनुपर्ने हो कि नपर्ने हो पार्टीको मेम्बरसिप छ भने त्यो चाहिँ अब उहाँले त्यो विड्र गर्नुपर्ने हो कि रेजर्नेसन टेन्डर गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो गाइडलाइन त हुनुपर्यो त्यो छैन नम्बर एक नम्बर टू यस कि नोमिनेसन फाइलमा स्क्रुटिनीमा अब्जेक्सन हुन्छ भनेर उहाँले पार्टीको पोस्टबाट रिजेक्सन गराए अनि जब पञ्चायत भइसक्छ जितेर पञ्चायत हुन्छ पञ्चायत भएपछि भोलिको दिनमा उहाँहरू फेरि पार्टीको क्यान्डर हुन्छ कि हुँदैन होइन एसकेएम पार्टीमा फेरि जोइन हुन्छ कि हुँदैन यो पनि त क्लियर हुनुपर्यो गाइडलाइन हुनुपर्यो नि र यो कन्फ्युजन छ नि एकदमै र मान्य पत्रकार महोदयले यो राम्रो कुरा बुझिदिनुमा आग्रह गर्न चाहन्छु जब पार्टीले भन्दैछ भने 
आज हम पंचायत हल पैले पंचायत हल जब से जोइन कराइन थे पार्टी में अभी उम्मीदवार कैंडिडेट पार्टी में जोइन कर प्रकार प्रेसर भैर ये तब बता चाहूँ रोक में तब उदाहरण दिन चाहिए अगि मैं कुरा करें गंगा मै गुरु जो अब मंदिर गाँव वार्ड को अब क्या दलपचेन जीपीयू को वहाँ जो प्रकार प्रेसर भारत उठे गुनपर्यो अभी वहाँ ये कुरा भाग कि पैले को कार्यकाल में जब तीन वर्ष जब नाइन्टीन देखिए एसकेम सरकार आए तीन वर्ष टेन में एसकेम को कार्यकर्ता ने हमीर पूरा डोमिनेट करो वहाँ यो यो उदाहरण हो कि अलग वर्तमान सरकार ने कसरी चाहे पंचायत जो जिस एक्ट ने गवर्न कर सेंटी थर्ड एमेन्डमेंट ने गवर्न करो मत कसरी हस्तक्षेप कर ज्वलंत उदाहरण हो अभी वहाँ ये बताने भाग वहाँ दीदी ने कि वार्ड लेवल कमिटी में को को एसकेम को अभी को को मं हो नाम तब अगड़ी राख्व तब अर्क मोडल कोड अफ कंडक्ट ये जब लागू होगी मैं भले मंत्री विधायक चेयरमेन एडवाइजर आपको गाड़ी में कहीं आपको कंस्टिट्यूसी जान हुए भ्रमण करने हो रो चल रखने अरुण कुरा आगे यहाँ कंप्लेन एवं एवं एगार तारीख को दिन यो कोड अफ कंडक्ट लागू एगार तारीख के दिन अक्टूबर में चाहे दुईजना टीचर को ट्रांसफर अर्डर निस्ल ठा भैस क्या होगा रोशन राय ग्रेजुएट टीचर्स आर्ट्स थर्डपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखिए चाहे मगन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर भाग अर्क वहाँ के वाइफ हस्बेड को नाम रोशन राय हो ग्रेजुएट टीचर आर्ट वाइफ को नाम हो ग्रेजुएट टीचर बायो वहाँ पर थर्डपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम करो वहाँ को ट्रांसफर से मानपुर स्कूल साउथ में भाग रहाँ को घर हो झील वार्ड सांगादुरजी जीपीयू अंडर रिंजेनबुंग कंस्टिट्युएंसी रिंजेनबुंग कंस्टिट्युएंसी में वहाँ पढ़ूँ इसी भो अचम छो पंचायत चुनाव को मुख में कसरी से ट्रांसफर भाव यू मैं तब अलग अध्ययन कर दिन हम कंप्लेन आगे अभी ये पक्का हमें लगे एगार तारीख अर्डर निस्लो होना सकते बेगडेट में गए रहा है हमें अब मैं बड़े यही अपील कर ट्रांसफर अर्डर को डेट छ डेट लेखि जो तो अथोरिटी ने सीग्नेचर कर नाम लेखी होस को फरेन्सिक टेस्ट होने पे साँच नहीं अगड़ी नहीं ट्रांसफर अर्डर निले हो कि कोड अफ कंडक्ट लगे निले योड़ा ये होना पो प्रकार ने आज हम मंला अथ सिक्कि जनता जो नाटा सीधा यो प्रकार यो प्रकार हेपने काम भैर अर्क भी मदाहरण दिन चाहूँ नामथांग रात पानी कंस्टिट्युएंसी में यो रिपोर्ट आई रह जस्त प्रकार ने एकजना जो हम पंचायत को जिला पंचायत कैंडिडेट हो मिंगमा लैंडोप शेर् वहाँ पहले एडक टीचर हो रही जिला कैंडिडेट में उठन भाग रहा को जति कागज पत्र बनाने सब काम कर एकजना हेड कंस्टेबल ग्यामचो शेपा होने कंप्लेन आगे रि मैं भाँ कि जब मोडल कोड अफ कंडक्ट लगता तो बेला गवर्नमेंट मिशन स्कोर ने भी यूज कर यहाँ लेखे रहाँ कैंडिडेट इस यूज गए ये यहाँ आगे रो थे कुरा रही बता चाहे के भि जब निष्पक्ष रूप में चुनाव करूँ पार्टीलेस पार्टीलेस हो तर यह रबल स्टैंडर्ड ये हिपोक्रेसी टाइप को काम भाग हम यही तब बताने चाहूँ रो मैं यहाँ भाई तब कि जो प्रकार ने हमें स्टेट इलेक्शन कमीशन लंप्लेन गये कि यो कोड अफ कंडक्ट राम भाग हो पालन भाग अर्ग रिजर्वेशन सीस्टम ठीक छेनर सब हमें कंप्लेन गये रोक कुछ प्रकार को सुनाई भाग रही मैं अर्क कि स्टेट इलेक्शन कमीशन लपोइंट करने अथोरिटी से सामान्य गवर्नर राज्यपाल महोदय का संवैधानिक वहाँ को पावर छ 
रहा यहाँ यही आग्रह करना चाहूँ कि सब यो प्रकार ने आज यो कोड अफ मोडल कोड अफ कंड को भाइलेसन भैर ये प्रोसेस को भाइलेसन भैर गवर्नमेंट मिशनरीज को प्रयोग भैर पार्टी को मानी को दबाव भैर रो सामान्य राज्यपाल महोदय ने जो भारत को संविधान देखे जो पावर जस्ता प्रकार ने वन फिफ्टी फोर आर्टिकल नंबर वन फिफ्टी फोर आर्टिकल नंबर वन सिक्सटी टू अनुसार वहाँ ने हस्तक्षेप कर हम सिक्किम को लाटा सीधा जनता न्याय दिने मैं बा अनुरोध कर चाहूँ साथ ही अर्क कुछ निस्क आक यहाँ रिजर्वेशन ठीक छेन भाई कुरा आई रह सही कुछ हो कि पहले हम सरकार में हो पार्टी को आदरण कर रिजर्वेशन ठीक थे सब कम्युनिटी प्रोपोर्सनेट रूप में वहाँ सीट पा थी तर अ दुनिया भर आज ये मीडिया में निस्लि ये कुछ जो कर्तव्य में यहाँ देखी रहने भाग सुनी रहो यही कुछ आज को योग प्रेस कन्फ्रेस में हजार बताने थी 